നമസ്കാരം ലക്ഷ്മി ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കെ സെലിബ്രേഷന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ ഒരു മൂഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇടാത്ത ഗീവ് അവേ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പം അതിനൊന്നും പറ്റിയ സാഹചര്യം അല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ കാരണം ഈ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാനും ആഗ്രഹമുള്ള പലരും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എവിടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലും ഇതൊക്കെ ജെനുവിനായിട്ട് നടക്കുമെന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട മടിച്ചിരിക്കാതെ പറ്റുന്ന അത്രയും സഹായം ഒരു ചെറിയൊരു സഹായമെങ്കിലും അണ്ണാരെ കണ്ണിനും തണ്ണാലായതെന്ന് പറയണ പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ സഹായം എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്ലഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് സൈറ്റിന്റെ പേര് ഒന്നുമില്ല ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ക്യാമ്പുകൾ എവിടെയാണ് അതുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ എവിടെയെങ്കിലും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത തടസ്സം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതുപോലെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എത്രയൊക്കെ ഫ്ലഡ് അഫക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ മാപ്പൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളതല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പൈസ അയക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒറ്റ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ ഇത് കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരിലേക്കും കൂടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സൈറ്റിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ അടുത്താണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ നാടുകളിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് സെന്ററുകൾ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിലും ഇതിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നോക്കുക നമുക്ക് ആ സൈറ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് വരാം ദുരിതാശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും സഹായം നൽകാനും ഉള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധ വിവരങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ സൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് കേരള റെസ്ക്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ കേരള റെസ്ക്യൂ എന്നടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഓപ്പൺ ആവും ഈ സൈറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അറിയിപ്പുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലഡ് റെസ്ക്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ സഹായങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനാണ് സഹായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് തപ്പാനായിട്ട് ഇതിൽ സഹായിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട അനൗൺസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കിട്ടും പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ കിട്ടും ഫ്ലഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഇതിൽ കിട്ടും അതുപോലെ ജില്ലകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കളക്ടിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്
പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും ഇത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇല്ല ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നും ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലഡ് റിലീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമ്പറൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അവരെ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ആവശ്യം അത് ചോദിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ബ്രഷ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കുറെ പേര് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവസാനമായിട്ട് എന്താ വരിക ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പാണെങ്കിൽ സോപ്പ് മാത്രം കിട്ടുക അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കയറി താമസം തുടങ്ങുന്ന വീടുകളിലേക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്ലീനിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പൊ ആൾക്കാരായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ആൾക്കാരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പുകൾ അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്പറുകൾ ആരും മിസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പറ്റുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാടിതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വട്ടമാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പോലും തളരാതെ മുന്നോട്ട് കയറി വരാനായിട്ട് ഇതാ നൗഷാദിനെ പോലത്തെ നൗഷാദിക്കയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അത് ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം സഹായിക്കുക ഒരു കൈത്താങ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ അതാവട്ടെ അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നതല്ല ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും